பிரியமா நல்ல வாக்கு தத்துவத்தை ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார் இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பதினோராவது மாதம் முதல் தேதியிலே தேவடைய வார்த்தைக்காக நாம் வந்திருக்கிறோம் அவர் வார்த்தையினால் இந்த உலகத்தை சுமந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் எபிரிய புஸ்தகம் அப்படி தான் சொல்லுகிறது தன்னுடைய சகல படைப்புகளை எல்லாவற்றையும் அவருடைய வசனமே தாங்கி கொண்டிருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது அந்த சராசரங்களையும் வழி நடத்துகிற அவருடைய வார்த்தை எல்லாவற்றையும் சுமந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் என் அன்பு தேவ பிள்ளைய இந்த வார்த்தை நம்ம நிச்சயவனாய் மாறுகிறது என்பது நம்ம நன்றாக அறிந்திருக்கிறோம் வானத்திலிருந்து பொய்கிற மழை பூமியை நினைத்து அது விதைகளை முதைக்க செய்து தன் பலனை கொடுத்த பிறகுதான் அந்த மழை மீண்டுமாய் வானத்திற்கு திரும்பி செல்லும் என்று சொல்லி அவருடைய வார்த்தை மீண்டுமாய் வானத்திற்கு திரும்பி செல்லும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அவருடைய வார்த்தை நமக்கு மழையைப் போல பனியைப் போல நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு அது ஜீவனை தருகிறதாக நம் வாழ்க்கையை வாழ்க்கையை வழிநடத்துகிறதாக இருக்கிறது ஆகவே உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரையே சேவிக்க கடவீர்கள் அவர் உன் அப்பத்தையும் உன் தண்ணீரையும் ஆசிர்வதிப்பார் அல்லே லுயா வியாதியை உன்னிலிருந்து விளக்குவார் இந்த மூன்று ஒன்று உன் தேவனாகிய கர்த்தரையே சேவிக்க வேண்டும் ஒரு நிபந்தனையோடு இந்த வாக்குத்தை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு நிபந்தனை முதல்ல அவர் வைத்திருக்கிறது நிபந்தனை இரண்டாவது சொல்லுகிற வார்த்தை மூன்று காரியங்கள் உன்னுடைய அப்பம் இரண்டாவது உனக்கு தண்ணீர் மூன்றாவது வியாதி மூன்று காரியங்களை கொடுத்து ஆண்டவர் என்ற நாளில் நம்மோடு பேச போகிறார் முதலாவதாக இந்த பிராமிஸ் அவர் நமக்கு செய்ய போகிற நன்மையை செய்வதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அவரையே சேவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவரையே உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரையே நீங்கள் சேவிக்க வேண்டும் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் நீங்கள் சேவிக்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுகிறார் என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே இதை நன்றாக உணர்ந்த இயேசுவா புஸ்தகத்தில் அவர் இயேசுவா தன்னுடைய காலத்திலே வழிநடத்தின மோசைக்கு அடுத்தபடியாக இஸ்ரோல் ஜனங்களை வழிநடத்தின ஒரு பெரிய தலைவர் ஒரு பெரிய தலைவர் மோசே மோசைக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் இயேசுவா கொடுத்தார் ஒன்று யோவான் ஒன்று இயேசுவா புஸ்தகம் நமக்கு சொல்லப்படுகிறது ஐந்தாம் அதிகாரத்து ஐந்த ஐந்தாவது வசனம் ஏமா ஒன்னாவது அதிகாரம் யோசுவா புஸ்தகம் ஒன்று ஐந்தாவது ஐந்தாவது வசனம் ஒன்னு இல்லை நீ உயிரோடு இருக்க நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக இருந்து நிற்பதில்லை நான் மோசியோடு இருந்தது போல நான் உங்களோடு இருப்பேன் என்று சொன்னார் அல்ல எளிவா சொல்லுங்க பாருங்க அழைத்து வந்த தெய்வம் மோசையை வழிநடத்தி வந்தார் இதுவரை மோசையை கொண்டு வழிநடத்தி வந்தார் அந்த ஜனங்களை ஆனால் மோசி மறித்த பிறகு அந்த ஜனங்களை அப்படியே விட்டுல அவங்களுக்கு ஒரு தலைவரை ஏற்படுத்தினார் அவன் தான் யோசுவா அவனுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கும் பொழுது கர்த்தர் அவனோடு நடந்தார் அவனோடு பேசினார் அவன் சொல்லுகிறான் எல்லாவற்றையும் முடித்து கடைசி நேரத்தில் அந்த ஜனங்களுக்கு பனிரெண்டு கோத்திரத்திற்கும் அந்த அவர் காணாத தேசம் வரை அவர் வாக்குத்தம் பண்ணின அந்த தேசங்களை எல்லாம் கொடுத்து முடித்த பிறகு அவன் சொல்லுகிறான் அவனுடைய அவன் ஒரு தீர்க்க தரிசியை போல அவன் சொல்லுகிறான் அந்த ஜனங்கள் பின்மாறி போவார்கள் என்று சொல்லி அந்த ஜனங்களை அழைத்து வந்து நீங்க வருகிற காலகத்திலே நீங்கள் உங்களை அழைத்து வந்த இந்த தெய்வத்தை நீங்கள் மறந்து விடுவீர்கள் சேவிக்க மாட்டீர்கள் நீங்கள் வந்த தேசங்களில் இருந்த இருக்கிற தெய்வங்களை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் நம்மை அழைத்து வந்த இந்த தேவனை மறந்து விடுவீர்கள் ஆகவே அப்படியாப்பட்ட காரியங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி அவர் அந்த ஜனங்களை புத்தி சொல்கிறத பார்க்கிறோம் யோசுவா புஸ்தகம் இருபத்தி நான்கு பதினைந்தாவது அதிகாரத்தை நீங்கள் பதினைந்தாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசிப்பீங்கன்னா அதில் அந்த யோசுவா அழகாக சொல்கிறான் கர்த்தரை சேவிக்கிறது உங்களுக்கு பார்வைக்கு ஆகாததை போல இருந்தால் பின்ன யாரை நீங்கள் சேவிப்பீர்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நல்லா கவனமாக கேளுங்க நம்ம ஆண்டவரை இன்றைக்கு அநேக ஜனங்கள் இன்றைக்கு பாருங்க படைத்த தெய்வத்தை அறிகிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு படைத்த தெய்வத்தை அறிகிறதும் அவரோடு கூட வாழ்க்கையில பயணிக்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் 
ஏன்னா நம்ம இந்த உலகத்தில் நம்ம கடந்து போகும் பொழுது அநேக மக்கள் இருக்கிறாங்க அநேக 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 மக்கள் அநேக வழிபாடுகளில் உள்ள செய்கிற ஜனங்கள் நம்ம மத்தியில் இருக்கிறாங்க அப்படி செல்லும் பொழுது சில நேரங்களில் நம்முடைய இருதயத்தை வழிவ செய்கிற காரியங்கள் நடக்கிறது உதாரணத்துக்கு நீங்க சாலமன் எடுத்துக்கொள்ளலாம் சாலமனுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் அவனை நடத்தின விதம் வித்தியாசமானது அமைதியா நடத்தினார் தாவிதை யுத்தம் செய்ய வைத்தார் ஆனா இந்த சாலமன் அமைதியாக யுத்தம் இல்லாமல் அவன் அவனுடைய வாழ்க்கையில அநேக அற்புதங்களை அடையாளங்களை செய்து அவனை மிகவும் ஆசீர்வதித்தார் ஆனா கடைசி நேரத்தில் அவன் என்ன செய்தான் தெரியுமா தன்னுடைய மனைவிகளின் பெயரை பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு அந்த அவர்கள் வழிபடுகிற தெய்வங்களை அவன் வழங்க ஆரம்பித்தான் அவன் பல தேசங்களில் இருந்து பல மனைவி நிறைய மனைவி அவனுக்கு நிறைய மனைவி அப்ப அவன் தேசங்களில் எங்கெல்லாம் கடந்து போய் அவன் மனைவிய மனைவிகளை கல்யாணம் செய்து கொண்டானோ அங்கெல்லாம் அவர்கள் வணங்குகிற தெய்வங்களுக்கு அவன் பழிபடும் கட்டினான் அவர்களை அவன் வணங்க அவைகளை வணங்க அவனை அவர்களை ஊக்கப்படுத்தினான் அவனும் வணங்கினான் ஆனால் பேசினார் பாரு ஆண்டவர் பேசினார் அவன் என்ன பண்ணல கேட்கல அவன் கேட்க என்ன பண்ணான்னா அவன் அதையே வணங்க ஆரம்பிச்சா ஆனால் அவனுடைய சூழ்நிலை என்னாச்சு கேட்டிங்கன்னா ராஜ்யபாரம் அவனை விட்டு அவனை அவன் சொன்னார் ராஜ்யபாரத்தை அவனிடத்துல என்ன பண்ணார் அவனுடைய சந்ததியை விட்டு பிரிந்து போனது நீங்க ஒன்று ராஜா புஸ்தகத்தை நீங்க எடுத்து வாசிங்க பதினோராவது அதிகாரத்துல பதினோராவது அதிகாரம் நமக்கு சொல்லப்படுது எப்படி சொல்லப்படுது ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் பதினொன்னுல ஆகையால் கர்த்தர் சாலமனுக்கு இரண்டு விசை தரிசனமாகி அந்நிய தேவர்களை பின்பற்ற வேண்டாம் என்று கட்டளையிட்டு இருந்தும் அவன் கர்த்தரை விட்டு தன் இறுதியத்தை திருப்பினான் லேலுயா பாருங்க அவன் இறுதியத்தை திருப்பினான் அப்ப ஆண்டவர் அவன் தன்னுடைய முழு உள்ளத்தோடு அவன் ஏற்றுக்கொள்ள மனது இல்லை தன்னுடைய மனைவி பேச்சை கேட்டான் தன் தன் மனைவி பேச்சுக்களை கேட்டான் அவன் தன்னுடைய வாழ்நாளை கர்த்தர் அவனை மிகவும் நன்றாக வைத்திருந்த சூழ்நிலையில் இருந்து அவன் தன்னை மாற்றி கொண்டான் தானே மாற்றி கொண்டான் அவனுடைய ராஜ்யம் பிடுங்கப்பட்டது அவனோடு கூட உடன்படிக்கை செய்த தேவன் அவனுக்கு அந்த ராஜ்யத்தை கொடுக்காதபடி மாற்றினார் பதினோராவது வசனம் சொல்லுது ஆகையால் கர்த்தர் சாலமனை நோக்கி நான் உனக்கு கட்டளைட்ட என் உடன்படிக்கையின் என் கட்டளையும் நீ கை கொள்ளாமல் போய் இந்த காரியத்தை செய்தபடி நான் ராஜ்யபாரத்தை உன்னிடத்திலிருந்து பிடுங்கி அதை உன் ஊழியக்காரனுக்கு கொடுப்பேன் என்றார் பாருங்க தன் வழிபட்ட தெய்வத்தை விட்டு வேறு தெய்வங்களை வழிபடும் பொழுது கர்த்தர் என்ன சொல்றாரு அவருடைய ராஜ்யத்தை எடுத்தாரு அது மாத்திரம் இல்ல சவுலுக்கு எடுத்துங்க சவுளுடைய ராஜ்யமும் அப்படி அப்படி பிடுங்கப்பட்டது சவுளுடைய ராஜ்யமும் பிடுங்கப்பட்டது ஏனென்றால் அவனை கர்த்தரை வழிவிட்டு விட்டு விட்டு அவன் என்ன பண்ணான் ஜனங்களுடைய பேச்சை கேட்க ஆரம்பித்தான் இன்னைக்கு இருக்கிற அரசியல்வாதிகள் போல ஓட்டுக்காக என்ன பண்றாங்க இன்னைக்கு தன்னுடைய உண்மையையும் நீதியையும் நியாயத்தையும் விட்டு விலகி ஓட்டு வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க காசு வாங்கிட்டு இன்னைக்கு ஓட்டு வாங்கும் பொழுது என்ன பண்ண முடியும் அவனுடைய அவங்க வாழ்க்கையில் அவங்க தவறு செய்கிறாங்க காலங்கள் மாறுது சூழ்நிலை மாறுது ஜனங்களுடைய ஆசிர்வாதம் ஜனங்களுடைய எல்லா நன்மைகளும் பறிப்போகுது ஆக இப்படி கர்த்தரை முன்னிறுத்தி கர்த்தரை முழு மனதோடு ஏற்றுக்கொள்ளாமல் கர்த்தரை விட்டு வழிவிலைக்கு போகிற அந்த ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது இது ரெண்டு உதாரணம் சொல்கிறேன் ராஜ்யம் போகும் அதுக்கப்புறம் என்ன அதில் இருக்கிறது எல்லாமே போகும் அப்போ அது உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் பார்க்குறேன் முதலாவது தான் சொல்ற ஆண்டவர் ப்ராமிஸ் பண்ற என்ன உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரையே சேவிக்க கடவுள் அவரை விட்டு விலகாதீங்க அவரு எப்படி சேவிக்கணுமா ஆண்டவர் சொல்றாரு பாருங்க இரமியா புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்பது பதினைந்து சொல்லுது உங்கள் முழு இறுதியத்தோடு தேடுங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் வணங்கும் நீங்கள் வணங்கும் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பாக வருவார் லேலுவியா 
நீங்கள் முழு இறுதியத்தோடு தேடணும் இந்த உலகத்தின் ஆசாபாசங்களை விட்டுட்டு ஏன்னா அவர் சொல்றாரு உன் அப்பத்தையும் உன் தண்ணீரையும் நான் ஆசிர்வதிப்பேன் உன் வியாதியை உன்னை விட்டு விளக்குவேன் என்று சொன்ன தெய்வம் ஒரு அந்த இடத்துல ஒரு 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 விசுவாசமான ஒரு வார்த்தை நமக்கு கொடுக்குறார் நீ என்ன சேவிப்பியானா என்ன வணங்குவியானா நீ இதெல்லாம் சரியா நடக்கும் நம்ம நினைச்சிட்டு அப்பத்தை தண்ணீர் ஆசிர்வதிக்க சொல்லிட்டார் தண்ணீர் ஆசிரியர் யாதை விளக்குறேன்னு சொல்லிட்டார் ரைட்டு ஓகே இதான் வாக்குத்தம் ஆனா அதுக்கு முன்பாக என்ன இருக்கு நம் கர்த்தனை விட்டு விலகாதபடி அவரையே முழு உள்ளத்தோடு நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம சேவிக்க அதனாலதான் இந்த யோசுவா சொன்ன நானும் என் வீட்டாரமம் என்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம் ஒரு தலைவன் இந்த குடிப்படைகளை அவன் அரசாளுகிற அந்த மக்களை உண்மை உள்ள தெய்வத்தை வணங்கும்படியாக அவர்கள் அவர்களை திருப்பணும் அதுதான் முக்கியமானது யாரு உண்மை உள்ள கடவுள் என்பதை ஒரு அரசன் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த அரசன் அதை கண்டுபிடித்து அந்த மக்களுக்கு அந்த தேசத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு அதை வணங்குங்க என்று சொல்லணும் அதை அப்படி செய்யவில்லைன்னு சொன்னால் பிரச்சனை அந்த தேசத்துக்கு வரும் பாடுகள் வரும் மழை பெய்யாது பஞ்சம் வரும் நோய்கள் வரும் ஏனென்றால் அவர்கள் படைத்ததை விட்டுவிட்டு படைக்க படைக்க படைத்தவரை விட்டுவிட்டு படைக்காததை வணங்குகிறார்கள் சிஷ்டி சிஷ்டிகரை விட்டுவிட்டு சிஷ்டியை வணங்குகிறார்கள் அப்படி செய்யும்போது பாவம் உள்ள போ அப்ப அப்பமும் ஆசிர்வதிக்கப்படாது தண்ணீர் ஆசிர்வதிக்கப்படாது வியாதியும் நம்ம விட்டு விலகாது அதுக்காக தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ என்ன சேவிப்பையா அவர் கேட்கிறார் என்ன என்னையே சேவிப்பியா என்னையே வணங்குவீங்களா நான் உங்கள் தேவன் நான் உங்களை படைத்தேன் நாங்களும் உருவாக்கினவர் நான் இருக்கிறவராக இருக்கிறேன் அப்படின்ற ஆண்டவர் சொல்றார் என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே உங்கள் முழு இறுதியத்தோடு தேடுங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் அவரை கண்டுபிடிப்பீர்கள் லேலுயா ஏனென்றால் அவர் நம்ம நினைத்து கொண்டே இருக்கிறார் நான் படைத்த மக்கள் என்னிடத்துல வரணும் நான் படைத்த எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்கு கொடுக்கணும் அவர்கள் சுகமா வாழணும் நன்மைகளை ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளணும் என்று சொல்லி அவர் அந்த இறைமை புஸ்தகத்தில் நீங்க மேலே நினைத்து வாசிக்கும் பொழுது அவர் சொல்லுகிற வரசனங்களை எல்லாம் பாருங்க பதினொன்னுல இருந்து நீங்க வாசிக்கணும் நல்லா அருமையா இருக்கும் நான் வாசிக்க நேரம் இல்லை ஆனா அவர் சொல்றார் உங்களை நான் நினைத்திருக்கிறேன் உங்களுடைய விருப்பத்தை அறிந்திருக்கிறேன் உங்களுடைய எண்ணங்களை அறிந்திருக்கிறேன் நான் உங்களை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி காத்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் நீங்க என்ன பண்ணுங்க என்னை தேடி வாங்க என்ன என்னை கூடி வந்து நீங்கள் முழு இறுதியத்தோடு என்னை தொழுது கொள்வீர்களானால் நான் உங்களுக்கு காணப்படுவேன் பாருங்க உண்மை உள்ள தெய்வத்தை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இல்லை இந்த உலகம் அப்படி எதை எதையோ வணங்கி போகுது எதை எதையோ துதிக்கிறாங்க எதை எதையோ போகிறாங்க ஆனால் நாம ரொம்ப சாக்கிரதையா இருக்கணும் உன் அப்பமும் உன் தண்ணீரும் உன் வியாதியும் உன்னுடைய அப்பமும் தண்ணீர் ஆசிர்வதிக்கப்படும் வியாதி உன்னை விட்டு விலகணும் என்று சொன்னா நம்மை படைத்தவரை வணங்கணும் அதுதான் முக்கியமானது அவரையே நம்ம சேவிக்கணும் அதுதான் முக்கியமானது இப்ப நம்முடைய அப்பம் நமக்கு கொடுக்கப்படும் நம்முடைய தண்ணீர் நமக்கு கொடுக்கப்படும் அருமையான பிள்ளைகளே வேதம் சொல்கிறது அவர் உன் அப்பத்தையும் அவர் ஆசிர் உன் தண்ணீரையும் ஆசிர்வதிப்பார் அப்பம் என்று சொன்னால் இன்னைக்கு இன்னைக்கு உலக பிரகாரமாக இந்த உலகத்தின் அப்பத்துக்காக நம்ம இயங்கினோம்னா நம்ம பரிதவிக்கிற மனிதர்கள் என்று சொல்லி பவுல் எழுதுறார் இந்த உலகத்தின் அப்பத்துக்காக நம்ம இயங்கினோம்னா இந்த உலகத்தின் ஆசீர்வாதங்களுக்காக ஒண்ணும்னா நம்ம ரொம்ப பரிதவிக்கிற ஒரு மனிதர்களைப் போல இருப்போம் ஆனா உண்மையான அப்பம் யாரு ஆண்டவர் சொன்னாரு நானே ஜீவாப்பம் சொல்லுங்க நானே அதுதான் உங்க அப்பம் அவர் தான் உங்க அப்பம் அவர் தான் தன் ஜீவனை கொடுத்தவர் அவர் தான் தன் ரத்தத்தை உங்களுக்கு கொடுத்தவர் அவர் தான் உங்களை அவருடைய சரித்து முழுவதும் நமக்கு பிட்டு கொடுத்தவர் யோவான் புஸ்தகம் ஆறு நாற்பத்தி எட்டு சொல்லுது நானே ஜீவ அப்பம் அதை வாசிங்களே அதுல இருந்து வாசிங்க பார்ப்போம் ஒரு மூன்று வசனம் வாசிங்க அதுல இருந்து தொடர்ந்து ஜீவ அப்பம் நானே உங்கள் பிதாக்கள் வனாந்தரத்திலே சாப்பிட்ட மன்னாவை மன்னாவினால் அவங்க மறித்து போனாங்க பாருங்க வானத்திலிருந்து வந்த அந்த அதிசயமான அப்பத்தை சாப்பிட்ட அவங்க மறித்து போனாங்க அந்த பூமியில் இருக்கிற ஆகாரத்தை சாப்பிட நம்ம இதுக்காக உழைச்சி இதுக்காக ஓடி இதுக்காக நம்ம பிரயாசப்படுவோமானா அது மிகவும் பரிதவிக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம காணப்படும் ஆனால் நம்ம எதுக்காக ஓடணும் நம் ஜீவ அப்பமாக இயேசு கிறிஸ்தோடைய போகணும் அவரே வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த ஜீவ அப்பம் ஐம்பத்தி நாலாவது வசனம் சொல்லுது அதிலேயே என்ன சொல்ல பாருங்க மாமிசத்தை புசித்து வானம் பண்ணுகிறவனுக்கு ஆ லேலுயா அவர் நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிற அப்பமாக இருக்கிறார் முதலாவது அவர் என்ன பண்றாரு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிற அப்பம் சொல்லுங்க என் இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிற அப்பமாக அவர் மாறினார் அவரே நானே ஜீவ அப்பம் என்று சொன்னவர் 
நானே வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த ஜீவ அப்பம் என்று சொல்கிறவர் அவரை நமக்கு தருகிறவராக அவரே அப்பமாக ஆகாரமாக நமக்கு வருகிறார் மனிதன் அப்பத்தி நாள் மாத்திரம் இந்த பூமியில வாழலை ஆனால் கத்துடைய வார்த்தையினால் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் வாழ வேண்டுமானால் மகிழ்ச்சியோடு சந்தோஷத்தோடு வாழ வேண்டுமானால் உன் அப்பம் உனக்கு கொடுக்கப்படணும் அந்த அப்பம் ஏசு கிறிஸ்துவாக இருக்கிறார் அதில் சொல்லுங்க ஏசு கிறிஸ்துவாக இருக்கிறார் அதுதான் முக்கியமானது ஏசு கிறிஸ்து யாரெல்லாம் தெய்வம் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்கள் நித்திய வாழ்வை மகிழ்ச்சியை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் அது மாத்திரமல்ல தெய்வ பிள்ளைகளே எலியா பாருங்க சோர்ந்து போய் எலியா சோர்ந்து போய் படுத்து கிடந்தான் உங்க வாழ்க்கையில சோர்வு வரும் பிரச்சனைகள் வரும் போராட்டங்கள் வரும் பாருங்க இந்த ஆண்டு அவர் உண்மை உள்ள தெய்வம் அவர் ஒருபோது நம்மளை கைவிடவே மாட்டார் அந்த சோர்ந்து போய் படுத்து கிடந்த சூரிய செடி கீழே படுத்து கிடந்த எலியாவை அவர் தட்டுறா ஒரு தூதன் வந்து தட்டி எழுப்புறான் அவன் எந்திரிச்சு பார்த்தா கதை கதை கதைன்னு அப்படி சூடா இருக்கிற ஒரு அப்பம் தண்ணீரும் அங்க இருக்கு நண்பு தெய்வ பிள்ளைகளே நீங்க பாக்குறீங்க ஒன்று ராஜ புஸ்தகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் நான்கு நான்கு இருந்து வாசிக்கும் பொழுது அவன் சொல்றான் பாரு சோர்ந்து போய் படுத்து கிடக்கிறான் வனாந்தரத்துல போய் ஒரு சூறு செடி கிழவை படுத்து கிடக்கிறான் சாக போ சாக வேண்டும் என்று சொல்லி போதும் கர்த்தாவே என் ஆத்மா விடுத்துக் கொள்ளும் நல்லவன் இல்லை என்று சொல்லி சூறை செடி கீழே போய் படுத்து கிடந்தான் அல்லே லூயா என்ன நடந்து தெரியுமா வாசிங்க மீண்டுமா அப்பொழுது ஒரு தூதன் அவனை தட்டி எழுப்பி எழுந்துரு போஜனம் பண்ணு அவன் விழித்து பார்க்கையிலே இதோ என்னங்க தழடியில் சுடப்பட்ட நெருப்பில் சுடப்பட்ட அடையும் ஒரு பாத்திர தண்ணீரும் இருந்தது அல்லையிலே சொல்லுங்க அவன் சாப்பிட்டு புசித்து நாற்பது நாள் அவன் நடந்து போனான் சோர்ந்து போகிற அந்த நேரத்தில் அவருடைய மகிமை இறங்கி வரும் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் பலப்படுத்தும் அந்த அப்போ அவர் கொடுக்குற அந்த வார்த்தை அவர் கொடுக்குற அந்த வார்த்தை மிகவும் அதிசயமானது வெளிப்படுத்தல் விசேஷத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் அவர் வார்த்தையா இருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவரே வார்த்தை அடிக்கப்பட்ட வண்ணமாக இருக்கிற அந்த ஆட்டுக்குட்டினுடைய அவர் சொல்றாரு அப்படி வார்த்தை தான் அப்பம் ஆதியில வார்த்தை இருந்தது இந்த வார்த்தை தேவனா இருந்தது அது தேவனோடு இருந்தது கத்துடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தையை நமக்கு ஆகாரமாக மாறுது அது நமக்கு ஜீவனாய் மாறுது என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளை பாருங்க யோவான் புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்னு ஒன்பது வாசிக்கிறோம் யோவான் புஸ்தகம் இருபத்தி ஒன்று ஒன்பதை வாசிக்கிறோம் அதிசயமான ஒரு அப்பம் அங்கே பார்க்குறோம் அவன் எல்லாம் போயிட்டான் ஏசு கூட இருந்த பன்னிரெண்டு சீசர்களில் சில பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்க மீன் பிடிக்க போயிட்டாங்க ஏசு இறந்தாச்சு அவர் நம்ம விட்டு போயாச்சு இனி நம்ம மீன் பிடிக்க போவோம் வாங்க கடலுக்கு போயாச்சு ஆனால் கடலில் ஏ கடலில் இருந்து கரையேறும் பொழுது ஒரு மீன் கூட பிடிக்க முடியல அவங்களால பேதுரு யோவான்ல இவங்கெல்லாம் போய் அந்த எல்லாம் மீன் பிடிக்க போயிட்டாங்க கரையில் ஏசு கிருஷ்ணன் நிற்கிறார் காலையில் விடிய காலம் ஏசு கிருஷ்ண நிற்கிறார் விடிய காலம் ஏசு கிருஷ்ண நிற்கும் போது அவர் கேட்குறாரு பிள்ளைகளே உங்கள்கிட்ட ஏதாவது இருக்கா சாப்பிட்றதுக்கு எங்கள்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லைன்றான் சரி வாங்க வலதுபுறத்தில் வலையை போடுங்க நான் முழுதும் வலை போடுறான் ஒரு மீனும் கிடைக்கல வலதுபுறத்தில் இடம் வலையை போடுங்க வலதுபுறத்தில் இலைய வலையை போட்டால் பெரிய பெரிய மீன்கள் வலைகள்லாம் கிழிந்து போகத்தக்கதாக படகு நிறைந்து போ பெரிய பெரிய மீன்களை கிடச்சிச்சு அவள் இழுக்க முடியாத அளவுக்கு எழுத்துட்டு வராங்க சரி வெளியே கரைக்கு வந்துட்டாங்க ஏசு கிருஷ்ண தான் வெறும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா ரெண்டு பேர் கரைக்கு வந்தாங்க கரையில் வந்த உடனே பார்த்தா அங்கே என்ன நடக்குது பாருங்க ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிங்க பார்ப்போம் இறங்கின போது கறி நெருப்பு மூட்டி இருந்தது அதில் மேல் மீன் வைக்கப்பட்டிருந்தது அப்பத்தையும் கண்டார்கள் அல்லே லூயா அப்பத்தை கண்டாங்க அந்த அப்பத்தை எடுத்து சாப்பிடுங்க இது மாவு பனையில் அது கோதுமை வயலில் விளையில அந்த இடத்துல நெருப்பு மூட்டுறதுக்கு விறகு இல்லை எப்படி ஆண்டவர் அதிசயமாக அந்த அற்பத்தை கொடுக்குறப்ப அவர் அவர் அற்புதமான அதிசயமான அப்பம் 
அவர் அதிசயமான அப்பம் இது அதிசயமான அப்பம் ஜீவனை கொடுக்கிற அப்பம் நானே ஜீவன் நானே ஜீவாப்பம் என்று சொன்னவர் அது ஜீவனை கொடுக்க பரலோக ராஜ்யத்தின் வழியை உண்டு பண்ண முடியாது தன்னுடைய மாம்சத்தை ரத்தத்தை நம்ம பானம் பண்ண முடியாது கொடுத்த அந்த ஜீவாப்பம் அது ஜீவனை கொடுக்கிற அப்பம் பரலோகத்துக்கு வழியாக இருக்கிற அப்பம் இதோ அதிசயமான அற்பம் அல்லே சொல்லுங்க அற்புதமான அப்பம் கரையில நெருப்பு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு எங்கிருந்து நெருப்பு கொண்டு வந்தாலே தெரியாது மாவு எங்கிருந்து வந்து தெரியாது இவர் இவர் இந்த எந்த சூழ்நிலை இவர் இதை செய்கிறாருன்னா இவர் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர் தந்த அந்த சூழ்நிலை செய்கிறார் இவர் உயிரோடு இருக்கிறனால செய்யல இதை நீ அதை புரிஞ்சுக்கணும் உயிரோடு இருக்கிறனால செய்யல மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்ட அந்த அற்புதமான அந்த சூழ்நிலை இருக்கிறார் அந்த மகிமையில அந்த அற்புதமான அந்த அப்பத்தை எடுத்துக் கொடுக்கிறார் பாருங்க அடுத்தபடி பாருங்க லூக்கா புஸ்தகம் இருபத்தி நான்கு முப்பது முப்பத்தி ஒன்று வாசிங்கன்னா கண் திறக்கப்பட்ட அப்பம் இது கண் திறக்கப்பட்ட அப்பம் சொல்லுங்க கண் திறக்கப்பட்ட அப்பம் எடுத்து வாசிங்க இருபத்தி நான்கு அதிக அவர் பந்தி இருக்கையில அப்பத்தை எடுத்து ஆசிர்வதித்து அதை பிட்டு அவர்கள் கொடுத்தார் அப்பொழுது அவர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது அலையிலே சொல்லுங்க இந்த அப்பம் கண்கள் திறக்கப்பட கொடுக்கிற அப்பம் அவரே அப்பம் எம்மா ஒரு சீசர்கள் வராங்க அவர் மறித்து போய் உலகமே துக்கத்தில் இருக்கு இவங்க பேசிட்டு போறாங்க சாயங்காலம் ஆச்சு சாயங்காலம் ஆச்சு அவர் கடந்து போற மாதிரி அவங்க வீட்டை கடந்து போற மாதிரி போறாரு அப்ப சொல்றாங்க எம்மா ஒரு சீசர்கள் நீங்க நேரம் ஆச்சு எங்க வீட்டுக்கு வாங்க தங்கிட்டு போங்க சரி தங்குறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அவர் வீட்டுக்கு வந்தார் ஏசு கிருஷ்ண வீட்டுக்கு வந்து உட்காந்து பேசிட்டே இருக்கிறார் அவங்க இருதயம்லாம் கொழுந்து விட்டு எரியுது அப்படின்னு வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு அவங்க பேசுறது அவர் சொல்ற வார்த்தைகளும் கொழுந்து விட்டு எரியுது இருதயம்லாம் திறக்கப்படுது ஆனால் பாருங்க அவங்க கண் திறக்கல இவர் தான் ஏசுன்னு தெரியாது நம்பல மூடாங்க உழித்தருவார் நம்பல அவங்க அவர் அங்கே இருக்கிற அந்த அப்பத்தை எடுத்து பிட்டு அவங்களுக்கு கொடுக்குறாரு அப்போ தான் தெரியுது ஏசு கிறிஸ்து இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி தெரியுது இப்போ பாருங்க அவருடைய அப்பத்தை நம்ம சாப்பிட்டா தான் நம்ம கண் நமக்கு திறகுது அவருடைய சரீரத்தை சாப்பிட்டா தான் நமக்கு கண் திறக்கும் அவருடைய பா அவருடைய ரத்தத்தை நம்ம பானம் பண்ணால் தான் பரலோக ராஜ்யம் சில பேர் அதை தவறாக புரிஞ்சுட்டு பேசுகிறாங்க ரத்தம் என்ன ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் கூட ஒரு வார்த்தை நான் பார்த்தேன் கிறிஸ்தவர்களெல்லாம் ஒயின் அல்லது ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு ஆடுறாங்க நானே கையால் திராட்சை ரசத்தை எடுத்துட்டு திராட்சைய பழத்தை வாய்ந்து வந்து நானே கையால் புழிஞ்சு உடனே அந்த திராட்சை ரசத்தை உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் இது ஒயினும் கிடையாது இதில் வந்து வேறு எந்த விதமான மயக்க மருந்தும் கிடையாது ஆனால் வெளியில் அப்படி பேசுகிறாங்க கத்துடைய உடன்படிக்கை அது நமக்கு நம்மளுக்கு செய்தப்பட்ட உடன்படிக்கை அவர் என்னுடைய ரத்தமாக என்னுடைய மாமிசமாக இது புசிங்கள் என்று அவர் சொன்னார் அப்போ இந்த இந்த அப்பம் கண் திறக்கப்பட்ட அப்பம் நமக்கு கண் திறக்கப்பட்ட அப்பம் இப்படி அவருடைய வார்த்தை நம்ம பார்க்கும்போது மகிமையான அற்புதமான அதிசயங்களை அவர் செய்கிற தேவ அப்பமாக நமக்கு இருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல முப்பத்தி ஏழாவது சகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு நீதிமான் நான் இளைஞனாக இருந்தேன் நான் வயது உள்ளவனாக மாறினேன் ஆனாலும் பாருங்க நீதிமான் அப்பத்திற்கு இறந்து தெரிகிறது இல்லை என்று சொல்லுகிறார் அது எழுவே சொல்லுங்க ஏன்னா இவர் கொடுக்குற அப்பம் ஜீவ அப்பம் நம்ம அலையாத தெரியாத நமக்கு கிடைக்கிற அப்பம் வாழ்வாங்க <laughs> நன்றாக பூசியாக இருப்பாங்க ஐஸ்வர்யனாக மாறுவாங்க கனமுடையவர்களாக மாறுவாங்க ஞானமுள்ளவர்களாக மாறு மாறுவாங்க அறிவுள்ளவர்களாக மாறுவாங்க ஏனென்றால் அவரே நமக்கு உணவாக மாறுகிறார் அவரே ஜீவப்பம் மாறுகிறார் இந்த அப்பம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க நான் பெற்றுக்கொள்வேன் என்று அலே எழுவியா அலே எழுவியா நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற அப்பம் அடுத்தபடி பாருங்க தண்ணீர் உங்கள் தண்ணீரை ஆசீர்வதிப்பார் பாருங்க கடந்த நாட்களில் வெள்ளிக்கிழமை உபாச சம்பவம் நம்ம பண்ணணும் வெள்ளிக்கிழமை உபாச சம்பவம் பண்ணும் பொழுது காவேரியில் தண்ணி கிடையாது மேட்டூர் டேங்க் கிடையா டேங்கில் தண்ணி கிடையாது இல்லை எங்கேயுமே தண்ணி இல்லை இவங்க போய் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் போய்ட்டு தண்ணி கேட்குறாங்க கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க பிரதமர்கிட்ட போய் முறையிடுறாங்க கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இப்படி ஏதோ பிரச்சனை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஏதோ பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு ஆனால் நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோம்னா தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணி வேணும் விவசாயிகளாக சாகுறாங்க தண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஜோம் பண்ணுறோம் 
அப்போ ஜோம் பண்ணும்போது கருத்தா ஜோம் பண்ணுன்னு சொல்லி நான் சொல்லும் சொல்லும்போது அது கருத்தா ஜோம் பண்ணும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பிரதமரை போய் கேட்குறாங்க தண்ணி என்ன பிரதமரை தண்ணி கொடுக்க முடியும் அவரை மழையை வர வைக்க முடியும் முதலமைச்சர் போய் கேட்குறாங்க தண்ணி அவர் முதலமைச்சர் தண்ணி அங்கே அவரை மழையை வர வைக்க முடியும் அப்போ அரசாங்கமும் இங்கே இருக்கிற அதிபதிகளும் தண்ணியை உருவாக்குறவங்கள்ல மழையை உருவாக்குறவங்கள்ல நம்ம எங்கே கேட்கணும்னா நம்ம ஆண்டவிட்டு கேட்கணும் அவர் தான் மழையை பொய்ய செய்கிறோம்னு சொல்லி கருத்தா ஜோம் பண்ண எங்கே ஜோம் பண்ணோம்னா மேட்டூர் டேங்கு எங்கே தண்ணி எங்கெங்கெல்லாம் தண்ணி நிரப்பப்பட வேண்டிய டேங்குகள் இருக்கிறதோ அங்கே மழையை பெய்ய வைங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணோம் ஜோம் பண்ணி மறாவது வாரத்திலேயே ஆண்டவர் அந்த பகுதி முழுவதும் நிரப்பினார் எல்லா டேங்குகளையும் நிரப்பினார் இது அதிசயமான ஒரு சாட்சி நம்ம சபையில் ஜோம் பண்ணி மறாவது வாரமே மேட்டூர் டேங்கு நிரம்பினுச்சு இல்லையே சொல்லுங்க எங்கே பார்த்தாலும் கேரளா தண்ணி அதிகமாகிடுச்சு க கர்நாடகத்தில் தண்ணி அதிகமாகிடுச்சு தமிழ்நாடு தண்ணி அதிகமாகிடுச்சு இப்படி பாண்டிச்சேரிக்கு தண்ணி கிடச்சிச்சு எல்லாம் பாருங்கள் நம்ம ஜோம் பண்ணதுனால கருத்தாக ஜோம் பண்ணதுனால கருத்தாக ஜோம் பண்ணோம் எப்படி கருத்தாக ஜோம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தண்ணி கிடச்சிது லேலே சொல்லுங்கள் நம்ம கருத்தரை தேடினோம் இவர் தான் தெய்வம் என்று அறிந்து கொண்டு இவரிடத்தில் முறையிட்டோம் அவர் வானத்தின் பொக்கிஷத்தை திறந்தார் வானத்தின் மழை என்பது ஒரு பொக்கிஷம் வேதாம் பண்ண தான் சொல்லுது பாருங்க ஏற்ற காலத்தில் ஏற்ற காலத்தில் உன் தேசத்தில் மழை பெய்யும் நல்ல ஆமாம் இது பாருங்க நல்ல கவனமாக கேளுங்க ஏற்ற நேரத்தில் மழை பெய்யணும் எல்லா நேரத்தில் மழை கிடையாது ஏற்ற நேரம் அததுக்கு ஆண்டவர் பனி பெய்ய நேரத்தில் பனி பெய்யும் மழை பெய்ய நேரத்தில் மழை பெய்யும் வெயில் அடிக்கிற நேரத்தில் வெயில் அடிக்கணும்னு சொல்லி நமக்கு வாக்கு கொடுத்துருக்கிறார் ஆதி ஆகமத்தில் வாக்கு கொடுத்துருக்கிறார் அதாவது நேரத்தில் அதாவது சரியாக செய்யணும் சொல்லியிருக்கிறார் இப்போ அதன் அது நேரத்தில் அது தனியாக சரியாக செய்யணும் இந்த பாருங்கள் வட வடகிழக்கு பருவமழை ஆரம்பித்தாச்சு இந்த நேரத்தில் இப்படியாப்பட்ட மழைகள் வரணும் அப்படி இல்லைன்னா பருவங்கள் மாறி போகும் விவசாயங்கள்லாம் போத்து போகும் அப்போ நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற தண்ணி ஆண்டவர் அவரை சேவிக்கும் பொழுது அவரை மகிமைப்படுத்தும் பொழுது நம்ம தண்ணி நமக்கு கிடைக்கும் அதிலே சொல்லுங்களேன் குடிக்கிற தண்ணி கிடச்சிச்சு குளிக்கிற தண்ணி கிடச்சிச்சு விவசாயம் பண்ணுற தண்ணி கிடச்சிச்சு நம்ம தாராளமாக துணி துவைக்கலாம் நம்ம தாராளமாக குடிக்கலாம் நம்ம தாராளமாக விவசாயம் பண்ணலாம் நம்ம தண்ணீர் ஆண்டவர் கொடுப்பார் உன் தண்ணீரை ஆசிர்வதிக்கிறார் சொல்லுங்க உன் அப்பத்தையும் உன் தண்ணீரையும் ஆசிர்வதிப்பார் அவர் ஜீவ தண்ணீர் அவர் வேத வாக்கியங்கள் சொல்லுகிறபடி எவன் ஒருவன் என்னிடத்துல விசுவாசமாக இருக்கிறானோ அவனிடத்துலேருந்து என்ன வருமா ஜீவன் உள்ள நதிகள் ஜீவன் உள்ள நதிகள் பாய விசுவாசம் நம்ம விசுவாசத்தோடு கேட்கும்போது அந்த ஜீவத்தண்ணீர் நமக்கு ஆண்ட தருவார் தாகம் எடுக்காத தண்ணீரை கொடுப்பார் தாகம் எடுக்காத தண்ணீர் யோவான் புஸ்தகம் நான்கு பதினாலில் சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க அவர் பதினாலு பதினாலு வசனம் நான்காவது அதிகாரம் யோவான் புஸ்தகம் நான் கொடுக்கும் தண்ணீரையோ குடிக்கிறவனுக்கோ ஒரு காலம் தாகம் எடுக்காது நல்ல நல்ல கவனமாக வாசிங்க அந்த வசனத்தை நீங்கள் நல்லா கவனமாக வாசிங்கன்னா அவனுக்குள்ளே ஊறுகிற தண்ணீர்னு சொல்லப்பட்டு அவனுக்குள்ளே ஊறுகிற தண்ணீர் ஞானம் அறிவு ஐஸ்வர்யம் கனம் மகிமை புகழ் எல்லாவற்றையும் அவர் ஏ ஏன்னா உனக்கு ஞானம் இருந்தால் தான் கடவுளை தேட முடியும் கடவுள் யார் என்பதை அறிய முடியும் எத்தனையோ ஞானிகள் இன்றைக்கு உண்மையில் உள்ள கடவுளை அறியாத இருக்கிறாங்களே படித்தவர்கள் அறியாமல் இருக்கிறாங்களே பட்டம் பெற்றவர்கள் அறியாத இருக்கிறாங்களே ஆனால் ஞானிகளை தள்ளி அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவர் பைத்தியக்காரர்களை அவர்கள் ஞானியாக்குற தெய்வமாக இருக்கிறார் அதனால தான் உங்களுக்கு எனக்கும் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கிற உங்களுக்கு எனக்கும் தன்னை வெளிப்படுத்தினார் தன் ஜீவத்தண்ணீரை கொடுத்தார் தன்னுடைய அப்பத்தை கொடுத்தார் தன் சரீரத்தை கொடுத்தார் அவருக்கு நமக்காக மறிக்க முடிய இறங்கி வந்தார் ஆக நீங்கள் அப்பத்துக்கு இறைஞ்சு தெரிகிறது இல்லை நீ உங்கள் மாப்பிசுகிற தொட்டி ஆசிர்வதிக்கப்படும் உங்களை அவர் உயர்த்துவார் அவர் உங்களை மேன்மைப்படுத்துவார் எல்லாவற்றிலும் அவர் நம்மை நன்மை செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார் என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளே ஏற்ற காலத்திலே அவர் என்ன பண்ணுவார் உங்களுக்கு மழையை வரிசைக்க பண்ணுவார் நிச்சயமாக ஆமன் சொல்லுவோமா பாருங்க அடுத்தபடியாக அவர் உங்கள் வியாதியை உங்களிடத்தில் விளக்குவார் வியாதியை உங்களிடத்தில் விளக்குவார் யாத்திரகமும் பதினைஞ்சாம் அதிகாரத்தில் கடைசி வசனத்தை நீங்கள் வாச்சிங்கன்னா அவர் சொல்கிற ஒரு கடைசி வசனம் முதல் வசனம் வாசிக்க பார்ப்போம் யாத்திரகமத்தில் பதினைந்தாம் அதிகாரம் அவர் சொல்கிறார் பாருங்க நீ இருபத்தி ஆறாவது வசனம் நீ உன் த தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு 
அவர் பார்வைக்கு செமையானதைகளை செய்து அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய நியமங்களை யாவையும் கை கொண்டால் நான் எகிப்திற்கு வரப்பண்ண வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வரப்பண்ணேன் நானே உன் பரிகாரியாக கர்த்தர் அலியில சொல்லுங்க நம்ம கர்த்தரை தேடும் பொழுது அவர் பரிகாரியாக நமக்கு மாறுகிறார் நமக்காக பலியாக அவர் மாறினார் அவர் நியமங்களை கை கொள்ளணும் நியமங்கள்னா வேதத்தை கை கொள்ளணும் நமக்காக எழுதி கொடுக்கப்பட்ட அந்த கட்டளைகளை கை கொள்ளணும் வேதமே வெளிச்சம் கட்டளையே விளக்கு போதக சிக்சையே ஆ சொல்லுங்க ஜீவ வழி அவ பாருங்க நமக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற அந்த ஜீவ அப்பத்தை அந்த ஜீவ தண்ணீரை நாம் குடிக்கும் அதே நேரத்தில் நம்ம வியாதியை நம்ம விட்டு அவர் விளக்குவார் அப்படி நேமங்களை கை கொள்ளும் பொழுது அவர் நமக்கு பலியாக மாறினார் ஒன்று பேர் ஒரு புஸ்தகம் இரண்டு இருபத்தி நாலில் சொல்லப்படுது நான் உங்கள் பாவங்களுக்கு மறித்து நிச்சயமாக அவர் தழும்பு உங்களுக்கு சுகத்தை கொடுக்கிறதாக இருக்கிறது அப்படி அவர் உங்களை உயர்த்துவார் அவரை உங்களை உங்களை மென்மையாக்குவார் நீங்கள் ஆகிறதுக்காக அலைந்து தெரிய போகிறதில்லை நீங்கள் ஆகிறதுக்காக அலைந்து தெரிய போகிறதில்லை தண்ணீருக்காக அலைந்து தெரிய போகிறதில்லை அது உங்கள் வீட்டை தேடி வரும் சொல்லுங்கள் நான் குடிக்கிற தண்ணீர் என் கணத்தில் ஊறும் நல்ல மழையை வானத்தின் ப பொக்கிஷத்தை என்ன பண்ணுவார் அவர் திறப்பார் வானத்தின் பொக்கிஷத்தை அவர் திறப்பார் மழை என்பது வானத்தின் பொக்கிஷம் என்று அழகாக எழுதப்பட்டிருக்க வேதத்தில் நம்ம கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பொக்கிஷம் அது பண பணம் ஐஸ்வர்யத்தை போல அதை சொல்லப்பட்டிருக்க ஆண்டு சொல்லுறார் அது அது ஒரு ஐஸ்வர்யம் பொக்கிஷம் மழை என்பது அந்த பொக்கிஷத்தை நம்ம எங்கே நம்ம இழந்து போகக்கூடாது எப்போ இழந்து போகிறோன்னா நம்ம நம்மை படைத்தவரை வணங்காமல் நம்மை உண்டாக்கினவரை வணங்காமல் இருக்கும் பொழுது தான் அதை நம்ம இழந்து போகிறோம் பாருங்கள் அநேக ஆண்டுகள் மழை இல்லை தண்ணீர் இல்லை விவசாயிகள்லாம் வேதனைப்பட்டாங்க ஆனால் இந்த ஆண்டும் நம்ம ஜவம் பண்ணணும் நிச்சயமாக நான் சொல்லுவேன் நம்முடைய சபையில் ஜவம் பண்ணணும் கருத்தாக ஜோம் பண்ணும் என்ன ஜோம் பண்ணும் மேட்டு டேங்கில் மழை பெய்யணும் க அந்த கர்நாடக பகுதியில் மழை பெய்யணும் எங்கெல்லாம் அந்த காவேரி நீர்பிடிப்பு பகுதியில் மழை பெய்யணும் அந்த பகுதியில் மழை பெஞ்சால் தான் எங்களுக்கு தண்ணீர் வரும் ஆண்டவர் சொல்லிட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டில் மழை பெய்யணும் நான் ஜோம் பண்ணல அங்கே கர்நாடகத்தில் எந்த இடத்துல தண்ணீர் பிடிக்கிறாங்களோ காவேரிக்கு தண்ணீர் வருகிற எந்த இடத்துல அந்த டேங்குகள் இருக்கிறதோ அந்த அந்த இடங்கள்லாம் நிரம்பணும் ஆண்டவர் சொல்லி ஜோம் பண்ணும் கருத்தர் அதை நிரப்பினார் நமக்கு தண்ணி வந்துச்சு காவேரியில் இன்றைக்கி எங்கே பார்த்தாலும் தாராளமாக விவசாயிகள் பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூரை போய் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி சுவாய் அவ்வளோ பசுமையாக இருக்கு ஆக நமக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆகாரத்தை அவர் கொடுப்பார் நமக்கு கொடுக்க வேண்டிய தண்ணீரை கொடுப்பார் நம்ம வியாதியை நம்மை விட்டு விளக்குவார் ஒன்றே ஒன்று நம்ம என்ன செய்யணும் நாம் கர்த்தரை சேவிக்கணும் தா இவன் யோசுவா சொன்னதை போல் நானும் விட்டாருமா என்றால் கர்த்தரையே சேவிக்கணும் ஒரு குடும்ப தலைவன் ஒரு தேசத்தின் தலைவன் படைத்த கடவுளை வணங்காமல் இருக்கும் பொழுது அந்த தேசத்தில் பஞ்சும் பசியும் கொள்ளை நோயும் வரும் அது கண்டுபிடித்து தான் உண்டாக்கின தன்னை உண்டாக்கின கடவுளை கண்டுபிடித்து எவன் ஒருவன் எந்த ஒரு தலைவன் எந்த ஒரு குடும்ப தலைவன் எந்த ஒரு மனுஷி எந்த ஒரு மனிதன் வணங்குகிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த வாக்கு திட்டங்களை ஆண்டவர் உண்மையாக அவர் ஆசிர்வதிப்பார் நம்ம பெற்று கொண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் நானும் உண்மையான கடவுளை கண்டுபிடிச்சாச்சு நம்ம தொழுது கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம வீட்டில் அப்பம் குறையாது உடைய உடைய ஆகாரம் மாப்பு செய்கிற தொட்டி குறையாது இருக்கும் நீ அப்பம் புசிப்பாய் பிறருக்கு கொடுப்பாய் அவர் அப்பத்தை விருத்தியாக்குறவர் ஆறு ஐயாயிரம் ஐ இரண்டு அப்பத்தை இரண்டு மீன்களை ஐந்து அப்பத்தை அவர் ஐயாயிரம் பேருக்கு கொடுத்தவர் அவர் பெருக்கத்தின் தேவனாக இருக்கிறார் உன் வாழ்க்கையில் உன் குடும்பத்தில் இந்த மாதத்தில் மாத்திரமல்ல இனி வருகிற நாட்களில் உன்னுடைய ஆகாரம் அந்த ஆகாரம் செய்கிற அந்த பாத்திரத்தில் குறையாத ஆகாரம் இருக்கும் நீ சாப்பிடுவீங்க உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்பீங்க உங்களுடைய உறவுகளுக்கு கொடுப்பீங்க இன்னும் அநேக பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் கொடுக்குங்கிற ஆசிர்வாதத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பார் ஆண்டவர் ஆமன்னு சொல்லுவோமா அதே போல் நீங்கள் கொடுக்கிற தண்ணி உங்கள் வீட்டில் வந்து கிணத்துல தண்ணி எடுத்துகிட்டு போவாங்க நீங்கள் வெங்கியும் போய் தண்ணி கேட்க வேணாம் ஏன்னா நல்ல வானத்தின் பொக்கிஷத்தை உங்களுக்கு திறப்பார் ஆண்டவர் உங்கள் வயல்கள் விளையும் உங்கள் தானியங்கள் கலைஞ்சியத்தில் நிரம்பும் விவசாயங்கள் பெருகும் உங்களுடைய கடன் பிரச்சனை மாறும் எல்லாவற்றையும் கருத்தர் உங்களை உயர்த்தி ஆசிர்வதிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அவர் உங்கள் பரிகாரிய கருத்தர் உங்கள் வியாதியை உங்களிடத்திருந்து அவர் விளக்குவார் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க விசுவாசிக்கிற கைகள் தட்டி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமா அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த நாளிலே நீ கொடுத்த வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் இதோ உங்கள் தேவனாக கர்த்தரையே சேவிக்க கடவீர்கள் அவர் உன் அப்பத்தையும் உன் தண்ணீரையும் ஆசிர்வதிப்பார் வியாதியை உன்னிலிருந்து விளக்குவார் என்று எங்களுக்கு வாக்குத்தம் கொடுத்த எங்கள் நல்லாண்டவரே நாங்கள் உண்மை 
சேவிக்கவும் உம்மை மகிமைப்படுத்தவும் நாங்கள் மாத்திரமல்ல எங்கள் தேசத்தில் இருக்க அதிபதிகளும் எங்கள் குடும்ப தலைவர்களும் நாங்களும் உமையே சேவிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் நீ கொடுத்த வாக்குத்தை நாங்கள் நிறைவேற்றி ஆசிரமத்தை பெற்றுக்கொள்ள எங்கள் அப்பமும் எங்கள் தண்ணீரும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு கொடுக்கப்படட்டும் அப்பா இதோ எங்கள் வியாதி எங்கள் சரத்தில் இருக்கிற வியாதி எங்களை விட்டு விலகட்டும் ஆண்டவரே உண்மை நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம் உண்மை நாங்கள் சேவிக்கிறோம் எங்கள் தேசத்தை ஆசிர்வதிங்க எங்கள் ஜனங்களை ஆசிர்வதிங்க எங்கள் சபையை ஆசிர்வதிங்க ஆண்டவரே உண்மை அறியாதிருக்கிற மக்கள் யாவரும் யாரெல்லாம் அப்பத்திற்காக பசியும் பண்டியும் பஞ்சனுமா இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் உடைய அப்பத்தை நீ தெரியப்படுத்தும் அப்பா யாரெல்லாம் வியாதியோடு இருக்கிறார்களோ நீர் வெண்ணும் உண்மை வெளிப்படுத்தும் ஆண்டவரே யாரெல்லாம் தண்ணீர் இல்லாத பஞ்சத்தில் வாழ்கிறார்களோ குடிக்க தண்ணீர் இல்லாத கஷ்டப்படுகிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் நீ உண்மை வெளிப்படுத்தும் உண்மை தொழுது கொள்கிற வேலையிலே இந்த ஆசிர்வாதங்கள் எல்லாம் வருகிறதுப்பா உண்மை கண்டுபிடிக்கிற வேலையில இந்த ஆசிர்வாதங்கள் எல்லாம் வருகிறதுன்னு சொல்லுங்க பார்க்கிறோமே கத்திர அப்படியாக ஆசிர்வதிப்பீராக வந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மீதும் உடைய ஆசிர்வாதத்தை நீர் வைத்து அனுப்புவதற்காக ஸ்தோத்திரம் இவர்கள் குறைவில்லாத ஆகாரம் இவர்கள் குறைவில்லாத தண்ணீர் வியாதி இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்து மகிழ்ச்சியோடு வாழ்வதற்கு நீர் அனுக்கிரம் செய்ய முடியாது நான் சொல்ல முடிகிறேன் இன்னும் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களையும் ஆசிர்வதிப்பீராக இதை ஆண்டவரை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களையும் ஆசிர்வதிப்பீராக தொடர்ந்து வழிநடத்தும் ஆசிர்வதியும் இந்த மாதத்தின் வாக்குத்தத்தை ஆண்டவரே நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டோம் நாங்கள் மகிழ்ச்சியோடு வாழப்போகிறோம் என்பதை நம்பிக்கோடு விசுவாசனை கடந்து போகிறோம் கர்த்தர் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை ஆளுகை செய்வீராக ஏசு கிறிஸ்தனின் நாமத்தில் ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே என் ஆத்மாவே கர்த்தரி ஸ்தோத்ரி என் முழுவுள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரி ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகரணை மறவாதே 